Salut à tous les amis, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo et bien sûr le sujet des législations qui nous occupent euh, concernant eh bien, le futur de nos passions et de nos animaux. Aujourd'hui, euh, une vidéo eh bien, qui va traiter de la façon dont a été conçue cette loi parce qu'à mon avis, il y a aussi beaucoup de choses à dire eh bien, sur le sujet. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire qu'il est très important de partager cette vidéo. N'hésitez pas, d'accord Il n'y a pas de petit partage, que ce soit auprès de vos proches, que ce soit sur vos réseaux sociaux, que ce soit auprès, je ne sais pas, d'accord, de vos voisins, de vos amis, de votre famille. L'important, eh bien, c'est que ces idées-là circulent, que l'on montre un petit peu ce qui s'est passé, ce que l'on risque. Et cette vidéo-là, je pense, aujourd'hui, va être encore intéressante. Je dis cette vidéo, en réalité, c'est la première partie d'un ensemble de deux vidéos. Je voulais pas faire trop long, et donc par conséquent, j'ai essayé de couper en deux. Comment a été faite concrètement cette loi Je vais faire des petits rappels juridiques très simples, d'accord, histoire de que tout le monde comprenne bien, eh bien comment est-ce que cette loi a pu être passée, comment est-ce que cette loi a pu être votée. Et vous allez voir que des choses à dire, eh bien il y en a. La toute première étape en ce qui nous concerne, eh bien ça a été la formulation de ce qu'on appelle une proposition de loi. C'est en fait le début de chaque loi dans le système législatif français. Et je vais vous lire rapidement ce qu'on trouve d'accord, sur le site de l'Assemblée nationale à ce sujet pour que tout le monde, encore une fois, comprenne bien. L'article 39 de la Constitution confie l'initiative des lois concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. Ici, c'est ce deuxième volet qui nous intéresse. Cette initiative prend la forme d'un projet de loi lorsqu'elle est exercée par le Premier ministre, d'une proposition de loi, d'accord, là on est sur le vocabulaire, lorsqu'elle émane d'un membre du Parlement, député ou sénateur. Vous comprenez donc qu'il y a trois entités qui peuvent proposer des lois en France, le Premier ministre, dans ce cas-là on parle de projet de loi, ou alors les députés et les sénateurs, dans ces cas-là on parle d'une proposition de loi. Ici, donc, c'est un député, en l'occurrence, qui a déposé eh bien, une proposition de loi. C'est la députée La République en marge de la troisième circonscription de l'Essonne, qui s'appelle Laetitia romero Diaz. Elle a déposé cette proposition de loi le 14 décembre 2020. De plus, de très nombreux parlementaires ont co-signé cette proposition de loi. C'est-à-dire que si jamais c'est elle qui l'a déposée, en fait, il y a beaucoup de parlementaires qui ont approuvé cette proposition de loi en apportant leur signature à ce, pro à ce projet. Il faut savoir une chose, c'est que cette liste de députés-là, elle est publique. Et je vous invite par conséquent à aller la consulter, eh bien tout simplement parce qu'il y a les élections législatives qui arrivent euh, dans quelques mois, et je trouve qu'il serait bon que vous sachiez, que tout le monde sache en fait, tous ceux qui vont être impactés par euh, cette loi, eh bien quels ont été les députés qui ont donné leur accord à cette proposition de loi. Je vous mets un lien en description, il suffit juste d'aller voir si votre député est concerné. Mais revenons à nos affaires. Le 14 décembre 2020, si vous me suivez bien, nous avons donc eu la formulation d'une proposition de loi par le député Romero Diaz. Et le même jour, le gouvernement a décidé d'enclencher ce qu'on appelle une procédure accélérée concernant cette proposition de loi. Qu'est-ce que c'est que la procédure accélérée Eh bien, tout simplement, c'est un procédé qui est légal, qui évite de faire ce qu'on appelle trop de navettes entre l'Assemblée et le Sénat. Cela veut dire concrètement que les députés et les sénateurs n'auront qu'une seule lecture de la loi et par conséquent une seule opportunité de l'amender ou alors de proposer des modifications. Lorsque chacune des deux chambres a eu sa lecture, eh bien on regarde si jamais elles sont d'accord ou non sur le texte. Si jamais elles sont d'accord, ce texte sera soumis donc au vote et par conséquent probablement adopté. Si jamais elles ne sont pas d'accord, on va constituer ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Moi j'aimerais quand même poser la question de cette procédure accélérée. Pourquoi est-ce que le gouvernement a jugé nécessaire le jour même où la proposition de loi a été mise sur la table par le député Romero Diaz, le 14 décembre 2020, pourquoi est-ce que ce jour-là même a-t-on décidé que cette procédure devait être accélérée En quoi est-ce que le débat sur les animaux ne mérite qu'une seule lecture dans chacune des deux chambres J'aimerais qu'on pose cette question-là, parce qu'en réalité, moi j'y vois quand même une volonté derrière de faire ce qu'on appelle du greenwashing, pour, euh, pourquoi pas, reverdir un petit peu le bilan, notamment de la majorité en place, avant les élections, sur euh, un texte luttant contre la maltraitance animale, qui est le sujet consensuel euh, en, en apparence. Vous l'avez compris, nos deux chambres ne se sont pas mises d'accord sur les textes, il y a donc eu une commission mixte paritaire qui a été formée. La commission mixte paritaire, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est une assemblée de sept députés et sept sénateurs qui vont se retrouver et qui vont donc être chargés d'écrire un texte en commun, dans le cadre qui nous concerne, la commission mixte paritaire a été convoquée à partir du 4 octobre 2021 et a rendu ses travaux le 21 octobre 2021. Et c'est à partir de maintenant que les choses deviennent bigrement intéressantes. 
Il faut savoir comment est composée une commission mixte paritaire. Vous allez donc avoir un président, son vice-président, des rapporteurs et un mélange de députés et de sénateurs qui vont également la composer. Il y a un rôle qui est particulièrement important au sein de cette assemblée, c'est celui justement des rapporteurs. En effet, ils vont être très écoutés par leurs collègues. C'est pas moi qui le dis. Vous avez ici un texte qui émane du site du Sénat, hein, qui reprend le rôle justement de ces rapporteurs. Je vais vous le lire parce que vous allez voir que c'est un rôle particulièrement important. Le rapporteur qui a la confiance de la commission exerce une grande influence, perceptible tout au long de la discussion du texte. On voit donc ici que l'influence des rapporteurs est énorme. Je continue. Sa désignation répond à des critères politiques, mais elle prend en compte aussi la compétence, l'expertise acquise et la spécialisation technique des parlementaires membres de la commission. C'est le rapporteur qui défendra en séance plénière et à tous les stades de l'examen du texte, y compris en cas de réunion de la commission mixte paritaire, le point de vue adopté par la commission qu'il représente. Vous comprenez bien ici, soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat. En France, les rapporteurs ont un rôle plus déterminant que dans beaucoup d'autres parlements étrangers. De fait qu'il a la confiance de la commission et qu'il a la meilleure connaissance du texte qui lui est confié, le rapporteur parvient à faire adopter la plupart des modifications qu'il propose. Rendez-vous compte qu'on a donc ici un rôle qui est capital. Le rôle de rapporteur dans les commissions mixtes paritaires, en fait, c'est quelqu'un qui est écouté et dont les décisions, les prises de position sont très souvent suivies. D'ailleurs, le Sénat ne se cache pas de ça, hein, puisqu'il mentionne derrière « le rapporteur est véritablement l'homme clé de la décision du Sénat ». Il en va de même, bien sûr, pour le rapporteur ou les rapporteurs de l'Assemblée nationale. Comment a donc été composée cette commission mixte paritaire qui nous intéresse ici sur cette fameuse soi-disant loi luttant contre la maltraitance animale Eh bien, une simple analyse des forces en présence semble confirmer un déséquilibre démocratique. En effet, quatre rapporteurs ont été nommés. Et on se rend compte déjà que trois proviennent de l'Assemblée nationale et un seul du Sénat. Le rapporteur proposé par le Sénat était la sénatrice Anne Chin-Larcher, qui euh, s'était opposée de façon publique hein, contre le texte justement proposé en première lecture par l'Assemblée nationale. Elle s'est retrouvée face à trois rapporteurs nommés par l'Assemblée nationale, et euh, ces trois rapporteurs ont quand même un profil qui nous interroge. Je vais revenir sur leur identité. Le premier député, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que Laetitia Romero Diaz. Souvenez-vous, c'est elle qui avait déposé la proposition de loi. Le deuxième, Dimitri Houbron, dont nous allons étudier le profil dans quelques minutes. Et le troisième, Loïc Dombreval. Il est assez simple de démontrer que ces trois députés ne représentent pas un choix anodin. En effet, ce sont tous les trois des députés qui sont proches des associations animalistes extrémistes et de leurs idées. Il ne faut pas que je dise ça, évidemment, sans le prouver. Eh bien, ça tombe bien parce que ce n'est pas très compliqué à faire en réalité. C'est assez facile en ce qui concerne Laetitia Romero Dias, puisque c'est elle qui a tout d'abord déposé la loi originelle largement inspirée des revendications des, euh, ani des animalistes extrémistes. De plus, une simple recherche rapide sur Internet permet de confirmer qu'il existe des liens évidents entre elle et cette sphère. Convergence animaux politiques. Là, en effet, félicité chaudement en assimilant de façon intéressante associations animalistes extrémistes militantes et parlementaires impliqués. C'est lors d'un rendez-vous de CAP avec la députée Laetitia romero Diaz. On a évoqué cette possibilité de déposer une loi à l'Assemblée, une proposition de loi sur la question animale, et elle a, elle a tout de suite été d'accord. De plus, que dire de ce poste sur les réseaux sociaux où Madame Romero Diaz s'affiche tout sourire elle-même à côté d'une figure que, dont nous avons déjà parlé dans une vidéo précédente. Je vous mets un lien ici si vous ne l'avez pas vu. André Joseph Bouglion, souvenez-vous, le fondateur de l'éco-cirque en France. D'ailleurs, l'amour énorme de Madame Romero Diaz pour la cause animale, vous comprenez bien là que je suis ironique, l'a sans doute amené à lui poser la question du devenir de ces animaux, puisque souvenez-vous, Là était toute la polémique autour d'André Joseph Bouglion, qui a du jour au lendemain arrêté la présentation des animaux dans les cirques, mais dont l'avenir en fait, de ces animaux à lui n'a jamais pu être prouvé. Et des rumeurs insistantes, je rappelle, l'accord évoque un futur en taxidermie pour certains de ces animaux, et notamment de ces félins. Je ne doute donc pas que Mme Romero Diaz a dû demander, bien sûr, hein, où étaient passés ces animaux. Je l'invite évidemment à me contacter si elle a des nouvelles. Ce dont je doute. 11 mois après son dépôt officiel, ce texte attendu par tant d'associations.
de professionnels et de citoyens sensibles à la cause animale. La preuve de la position idéologique de Dimitri Houbron en faveur des associations animalistes extrémistes n'est pas compliquée à démontrer non plus. Ce dernier a notamment participé à une manifestation organisée par le parti animaliste où était réunie toute la fine fleur hein, de la sphère animaliste extrémiste. PETA, Vegan Impact, Convergence Animaux Politiques, encore une fois, Paris Animosopolis, One Voice, tous ces noms, et la liste n'est pas exhaustive, participaient à cette manifestation. Cette manifestation qui a eu lieu le 30 septembre 2021, soit alors que le député Houbron était officiellement engagé comme rapporteur au sein de la commission mixte paritaire. Ça ne lui a pas posé de problème de s'afficher et de soutenir, en allant participer à une manifestation, eh bien, ces associations animalistes extrémistes. Ici, on a quand même quelqu'un d'accord, qui, euh, visiblement, a choisi son camp. On peut se demander ici, en fait, quelle est la vraie fonction du député Houbron au sein de la commission mixte paritaire. Est-ce celle d'un élu honnête et ayant la volonté de promulguer une loi juste sans parti pris, ou bien son rôle était-il davantage celui d'un militant, œuvrant de tout son poids en faveur d'idéologie et de conviction personnelle, non partagée par la majorité de ses administrés La question quand même mérite d'être posée, Monsieur Aubron, je vous invite à y répondre. Visiblement, ce n'était pas une première en ce qu'il concerne en plus. En effet, dans une interview qu'il a donnée au site Savoir Animal, on peut lire ceci. Pourquoi avez-vous accepté d'être rapporteur de cette proposition de loi La réponse est la sienne. Ayant travaillé étroitement avec l'association Animal Cross sur la question de la zoophilie, j'ai pu déposer une proposition de loi abordant ces sujets. Après les annonces de Barbara Pompili, j'ai poussé pour que la majorité porte une loi sur cette question fondamentale de la maltraitance animale. Il le dit ici lui-même, il est donc proche d'Animal Cross, une association qui se revendique elle-même comme étant antispéciste et donc animaliste extrémiste. Ici, pour montrer patte blanche, il parle de la zoophilie, sujet contre lequel, bien sûr, personne ne peut décemment s'indigner de sa prise de position. Mais il oublie de nous mentionner quelque chose, c'est qu'Animal Cross ne lutte pas uniquement contre la zoophilie. Animal Cross porte d'autres valeurs, bien moins consensuelles, comme, comme je l'ai dit, l'antispécisme, hein, c'est marqué sur leur propre compte Twitter, je n'invente rien ou la promotion d'un véganisme institutionnalisé pour toute la population. Ainsi, il est mentionné dans leur statut au point 6 que l'attention de l'association se portera entre autres sur les impacts sur la santé humaine causés par la consommation de produits issus d'animaux, les impacts sur la santé humaine causés par l'élevage et les caressages et tous les produits d'origine animale. On voit bien ici, d'accord, une association prenant un véganisme institutionnel. Encore une fois, que l'on ne se trompe pas, je n'ai rien contre les véganes. Chacun est libre de son choix. Mais ici, on ne parle pas de ça. On parle de gens qui veulent imposer le véganisme à toute la société. Pas d'un choix personnel. En outre, un autre message diffusé sur les réseaux sociaux par cette association Animal Cross a attiré mon intention et, à mon avis, faut le détour. Le 8 janvier 2021, L'association antispéciste Animal Cross annonçait que cela faisait plus d'un an qu'elle entretenait ce qu'elle qualifie elle-même d'une collaboration étroite. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire qu'une collaboration étroite. Cette collaboration étroite qu'ils entretenaient évidemment avec le député Dimitri Houbron. Il serait donc intéressant de savoir en quoi consiste cette relation étroite, cette relation jugée par l'association elle-même de collaboration étroite. De plus, comme je l'ai dit, ce message date du 8 janvier 2021. Le projet de loi a été déposé à l'Assemblée le 14 décembre 2020. Si cela faisait déjà plus d'un an que Dimitri Houbron et Animal Cross entretenaient des relations étroites, eh bien cela signifie que ces dernières étaient bien antérieures à sa nomination en tant que rapporteur. Comment dès lors pouvoir juger son action comme impartiale, comme honnête et comme juste Le député Houbron a procédé à l'audition de l'association Animal Cross et de son président Benoît Thomé, en début 2021. On imagine que les présentations n'ont pas dû nécessiter beaucoup de temps. Hein. Ce sont des gens qui se connaissaient déjà très bien. Comment ne pas voir dans tout cela une connivence politique 
à des fins de promouvoir une loi en douce sous couvert de bien-être animal. Tout ceci sans en réalité le copinage et le réseautage à plein nez. Enfin, la palme revient au député Loïc Dombreval. Vous savez, celui qui aime à rappeler qu'il est vétérinaire dans le civil. Et puis ensuite j'ai été veto vétérinaire. Et donc il y a un certain nombre de sujets qui sont des sujets que je connais, que je connaissais. Mais qui ne sait pourtant toujours pas faire la différence entre un chamois et un bouquetin. Ce dernier est probablement plus au fait des stratégies de communication que son collègue Dimitri Houbron. Ainsi, on sent qu'il fait attention à son image, et notamment à, au fait d'être associé à des associations animalistes extrémistes. Ainsi, il avait notamment déclaré ceci, interrogé sur le site de Savoir Animal. Écoutez, ça amène presque la larme à l'œil. Je continue pourtant, avec d'autres, à tracer mon chemin, car je sais que ce combat est juste et que certaines personnes doivent s'en saisir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me dédier mon mandat à cette belle cause au niveau national. J'ai tout donné. Je m'en suis occupé sans relâche, quasiment à temps plein, afin de faire avancer les choses en dépit de l'avis de certains députés qui considèrent que ce n'est pas le moment et que ce ne sera jamais le bon moment. En effet, pour certains, ce sujet ne peut intéresser que des personnes ubuesques, radicales, vegan ou antispéciste. Bien, on a donc une prise de distance dans le discours entre M. Dombreval et ce qu'il qualifie de personne ubuesque, vegan ou antispéciste. J'imagine que les associations apprécieront. Non, vous voyez comment on laisse parler jusque je... Où est-ce est qu'on arrive mais mais il faut Dans les, les catacombes de l'obscénité du cynisme Mais il faut savoir que ça, c'est ce que M. Dombreval déclare. Et puis il y a aussi ce qu'il fait. Si jamais, du coup, cette petite mise en retrait de ces groupuscules justement radicaux et extrémistes continue de lui donner une image assez consensuelle, eh bien, un bon tacticien, Loïc Dombreval, sait en réalité ménager la chèvre et le chou. Et il fait tout, donc, d'une part, pour préserver son image consensuelle, mais de l'autre, il donne aussi des gages à une frange beaucoup plus radicalisée et à tous ces animalistes extrémistes. Par exemple, il a ainsi soutenu la création de l'association Ensemble pour les animaux. Quel joli nom Cette association qui a notamment pour but de fédérer d'autres associations de protection animale, soi-disant, pour effectuer des actions. Or, lorsqu'on regarde la liste de ces fameux partenaires, on retrouve bon nombre d'associations animalistes extrémistes. Je cite de façon non exhaustive les plus célèbres. PETA, L214, Code Animal, Sea Shepard, One Voice, etc., etc., un autre exemple de ce soutien effectif, bien que camouflé de Loïc Dombreval, c'est sa participation bien orchestrée à des événements aux côtés de têtes d'affiche de l'animalisme extrémiste. Un exemple bien parlant est sa prise de parole lors du cercle de conférences intitulé « Cohabiter en ville avec les animaux », qui avait euh, notamment pour objectif de demander l'arrêt de la dératisation à Paris. Cette conférence a été relayée sur la page de l'élu animaliste Fabienne Roumet, que je mets en description. Vous verrez que sa chaîne compte 20 abonnés. Vous imaginez bien, d'accord, la consistance de cette lutte et le nombre, justement, de militants impliqués dedans. Sa prestation est assez intéressante d'un point de vue tactique. Il commence par arriver en retard. Parlez, mais je vais un petit peu en retard, voyez m'en excuser. Ceci, sans doute, afin d'éviter de croiser publiquement ou de trop s'affiger avec des figures compromettantes du milieu animaliste extrémiste. Mais aussi, probablement, parce qu'en réalité, le contenu de la conférence l'intéressait assez peu. Il réalise alors un discours rapide, n'ayant pas de lien spécialement avec le sujet abordé ce soir-là. Et une fois que le discours est fait, on pourrait s'attendre à ce qu'il réponde à des questions de l'audience, ou bien tout simplement qu'il reste pour écouter la fin de la conférence. Que nenni Le député d'Ombreval se dépêche alors de repartir, sans doute un agenda très chargé. Ça pourrait aller avec le permis. Voilà, on va peut-être clôturer cette table ronde. Je voulais remercier nos intervenants d'être venus de, et de nous avoir présenté leur travail. Cela lui a évité ainsi de répondre à des questions pouvant être compromettantes, mais également de se montrer pour la fin de la conférence avec des figures, encore une fois, trop radicales, comme Amandine Sanvicence, par exemple, présidente de Paris Animaux Zoopolis, qui était elle aussi présente ce soir-là, mais comme par hasard, pas en même temps que le député d'Ambromal. Bref, c'est une belle leçon ici de comment séduire les animalistes et se montrer proche de leur cause, soi-disant, tout en évitant soigneusement un rapprochement trop évident médiatiquement 
qui pourrait vite s'avérer embarrassant pour Loïc Dombreval. Loïc Dombreval, vous l'avez compris, soigne habilement donc cette image de député de la cause animale, dont il semble avoir compris que c'était un sujet consensuel au vu de la population et porteur pour son avenir personnel. Il est d'ailleurs le président du groupe d'études sur la condition animale à l'Assemblée, groupe où l'on retrouve, oh surprise, Dimitri Houbron et Laetitia romero Dias au milieu de tout un panel de députés sincèrement engagés pour la cause animale. Enfin, Loïc Dombreval a beau tout faire pour soigner justement cette communication, on trouve tout de même trace de son implication directe auprès de convergence animaux politiques, par exemple. de cap est essentiel et, et euh, je pense à, à contribuer à, à accélérer le, le, la prise en compte des questions de protection animale dans les hémicycles de la République française. En réalité, c'est un secret de polichinelle que Loïc Dombreval entretient des liens très étroits avec les associations animalistes extrémistes en tout genre. Il a d'ailleurs reçu le prix du meilleur élu animaliste, hein, décerné par Wamiz, où l'on voit que d'autres prix en fait concernent justement le véganisme, que d'autres prix concernent le RIP, le référendum pour les animaux, sur lequel nous aurons l'occasion aussi de revenir. Il est soutenu par le Convergence Animaux Politiques pour créer un ministère de la cause animale. On imagine qu'il se verrait probablement très bien à sa tête dans quelques années. Bref, au vu de la composition de la commission mixte paritaire et l'identité de ces trois rapporteurs issus de l'Assemblée nationale, on peut se demander si les dés n'étaient pas pipés dès le départ. En effet, Anne Chin-Larcher, la seule sénatrice, s'est retrouvée face à trois concurrents impliqués directement dans la cause animaliste extrémiste. À trois contre une. La balance a forcément penché davantage dans le sens voulu par ces députés, dont la proximité avec les animalistes pose forcément question. Il convient ici de souligner qu'apparemment, Anne Chin-Larcher a posé une résistance courageuse, est malheureusement insuffisante. De plus, d'autres questions se posent nécessairement concernant les travaux législatifs. Nous les aborderons dans la deuxième partie de cette vidéo qui arrive très bientôt sur mon petit piton. Merci encore une fois de partager cette vidéo un maximum. J'espère qu'elle vous aura permis d'éclaircir certains points d'ombre d'accord, concernant justement ces nouvelles lois et la façon dont ces dernières ont été promulguées. Je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de votre soutien et je vous dis à la prochaine pour étudier encore plus en profondeur les incohérences absolues de la façon dont a été promulguée cette loi. Je vous remercie, prenez soin de vous, mes respects, à très bientôt, ciao.